Eldgosinu og reykjaniskaga er lokið. Það olli mjög miklum skemmtum á skömmum tíma bæði á vegum og lögnum. Margra daga heita vatnsleysi gæti verið framundan á Suðunesjum eftir að hjáveitu lögn og rofnaði undir miðju hrauninni í gærkvöld. Enn er óvissa með ramak vegna álags á dreifikerfið. Fimm manna fjöldskilda í sandgerði pakkaði niður í dag og fór úr bænum vegna kuldans og óvissunar með ramak. Þau stemdu til selfós þar sem þau fengu lána húsnæði hjá ókunnugum en hjálpsömum í búum. Ekki verður hægt að venda almenna borgara ef landir Ísraelsmanna ræðist á rafa á suðurhluta gasa að mati samminuðu þjóðana. Flóttamenn sem hafa flúið þangað segjast hvergi geta farið. Nefendur í Norlingaskóla í Reykjavík segja að þeir þurfi engum að, þar þurfi engum að leiðast. Síðasta vika fór ég að ræða samskipti og vinnáttu. Hjörtu með hrósi og góðum óskum þekja vegg í skólanum. Gott kvöld, eldgosinu milli stóra skófelds og sundnúks sem hófst að morgni fimmtudags er lokið. Engin gósvirkni hefur mælstar frá því í gærmorgun og ekki hefur orðið vart við gós óróa og jarðskjáttamælum. Skýrmerki um landssýg um var í svartsengi eftir gósið. Veðurstofan segir að frekari mælingar þurfi áður en að hægt sé að greina óigendi merki um að landrís sé hafið að nýju. Eldgósið olli mjög miklum skemmtum og skömmum tíma þegar hrauð ranni við Grindavíkurveg og rauf í sundur heitavakslög. Margir dagar gætu liðið það til heitt vatn kemst á aftur á Suðunes eftir að ljóst var í gerkvöld að ný hjáveitulögn hefði rofnað undir hrauninu. Unnið verður næstu sólarhringa við að leggja vegi við hrauninu og koma nýri 600 metra lögni við það. Ráðamenn bæjarfélagana þriggja á Suðunesjum komu saman í morgun og rættu þær erfiðu aðstæður sem að komnar eru upp vegna skorts á heitu vatni og óörugs flutnings á rammagni. Staðgengill bæjarstjórar Reykjanes og bæjarstjórar Suðurnesja bæjar og Voga hittu stjórnendur Háis Orko og Veitna, fulltrúa frá Landsbjörg, Lauruglinn og Rauðakrossinum, auk stjórnenda frá Heilbriðistofnun Suðurnesja á fundi í morgun. Ja, við vorum fyrst og fremst að fara yfir stöðuna sem er þetta gjörbreytt frá því sem að við vorum að vona í gær og þá var þetta mikil vonbreyði að þetta skildi ekki takast eins og honum stöðu til og það er alveg ljóst að við stöndum frammi fyrir allt annari og, og dekkri sviðsmynd í dag þannig að það mun taka talvert mikil lengri tíma að koma að hitta á svæðið og það liggur svo sem ekki leng, fyrir eins og er hversu langan tíma en, en, en þetta er orðin talvert alvarleg staða sem uppi komin. Mikil áhersla er nú lögð á að samræma upplýsingar milli bæjarfélaga til í búana og tryggja að þær berist öllum. Þessi þrjú sveitafélu sem hér eru, eru undir í þessu verkefni förum í, í okkar bakland og fundum okkar neyðastjórnum og setjum saman aðgeraáttlum varandi þjónustu næstu daga. Á heilbriðistofnum Suðurnesja er bráðamótaka, heilsugjæsla og ljósmæðravakt en fæðingardeildin er lokuð. Rúmlega 50 manns eru inni liggjandi á sjúkrahúsinu og 30 til viðbótar býða eftir öðrum hjúkurnarýmum þar en 18 manns komi frá hjúkurnarheimilinni grindavík á dögunum. Hitablásarar eru í öllum vistarverum og varmadælur verða keirðar í gang fljótlega. Við erum með tilbúna rýminga á allir og, og, hérna, og uppferðum hana hérna á, á fimmtu daginn. Við sjáum ekki fram á, á meðan við höfum kallt vatnir sér við höfum rafstöð sem er öflug að ef að rafmagni fer þá erum við sjálf bærsamt og við sjáum ekki fram á að þurfa að rýma. Fimmanna fjölskylda í Sandgerði pakkaði saman í dag og yfirgaf bæinn. Þau segja að fleiri fjölskyldur ætli að yfirgefa suðunni sín tímabundið. Inni í húsinu var að verða ískikilega kalt og eftir fyrirspurn á Facebook fengu þau hjónin lánaða hæð í húsi á Selfossi. Upp úr hátegi var stutt í að smeltir því í lás og lagt í jann austur fyrir fjall í öryggið. Já. Erðu, erðu búin að pakka? Já, við erum búin. Já. Og er það bara þessi eina taska? Já. Það er svo bara að tala um tölu taska og sundvöld. Og sundvöldin og þetta helst það. 
En hvers vegna ákvæðið þið að fara? Bara svona kalt. Of kalt. Já. En hvernig finnst ykkur að vera að fara? Skrítið. Það er aldrei svona stressandi að vera að fara. Langar þig að fara smá ferðalag? Já. Og hvert þetta að fara? Já, búinna. En af hverju eru þið að fara? Af því það er kalt. Af því það er kalt. Ætlar að fara með þessa tösku? Já. Má ég sjá hana? Já, já, já. Hún er vosa fung. Hvaða dót ætlar að taka með þér? Er hann hér? Hann er hérna, svo er það rísa eiginlega? Ég gaga báðu það. Það líka geti að setja henna. Ætlar að taka með þér eitthvað bangsa? Já. Má ég sjá hann? Nei, 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 nei. Hvað heitir hún? Kifan. Þið eruð til að vera þá kannski eins lengi og þið getið? Eða megið? Með að nástand þér svona, já. Þau eru náttúrulega byrja að fara í bæðina að sækja Elsdóttirna. Hún er hjá ömmu svona afa. Hún var svo hrætt hérna fyrst. Fór þau alltaf að sofa hérna. Út af myrkrinu og er bara að skilda vera rafmarslust. Hvernig er svona hljóðið í íbúum finnst ykkur í dag? Ég held að sé bara orðið slæmt sko. Fólk er bara að fara að fara að veit ekki hvað er að gera sko. Mann sé náttúrulega núna að fjölskyldu fólk er að fara. Fólk er að auðlýsa. Þannig þið vitum um fleiri sem er að fara? Já. Bæði hérna og eins í reykjans bæ sko. Í bóra á Reykjanesi gætu þurft að búa við heitavarsleysi í allt að viku, segir fórstjóri Hávarsorku. Fórstjórar veitu fyrirtækjana á Reykjanesi voru á fundi almannavarna í dag. Hver er staðan akkurat núna þegar að hallar að kvöldbatt? Staðan er núna svo að við erum konum í allt efni og við erum byrjuð að sjóða, við verktakarnir á okkar vegum erum byrjuð að sjóða efni saman. Það er búið að keyra yfir hraunið, byrja að undirbúa veg. Tómas segir það ótrúlegt að leggja púða yfir hraun sem rann fyrir tveimur dögum. Það var gert með mjög mikilli varúð og sem sagt byrjaði að sjóða og vonandi náum við á næstu tveimur til þremur sólringum að klára þessa tengingu, renna þessari lögn yfir 500 metrar og hérna tengja aftur við gömlu lögnuna sem er hinni meðan við hrauni. Þannig við erum að tala um það að íbúðarnir þurfi að búa við heitavarsleysi í næstu tvo sólringa? Já, að minnsta kosti það. Því að síðan þegar að við erum búin að tengja þá þarf að hitta lögnin upp, það þarf að fylla tankana á fytjum og svo þarf að fylla tanka í hverfum og koma þessu til skila þannig að ég held allir eða að búa þessu undir viku. Pott Erland er fórstjóri HS veitna. Aðstæður í bænum eru mjög góðar í grunninn. Það er rammagn á bænum öllum og það er kalt vatn og þá er nú ansi lífanlegt, sérstaklega vegna þess að fyrirtækin geta áfram starfað. Pott segir kuldan vera færin að býta. Það er erfitt innan þeirra marka sem að rammagskerfið þólir að halda hita húsum, sérstaklega með rammagsitturum, en það hefur þó allavega tekist hinga til. Hann sagði á upplýsingafundinum að álægði í gær hefði aukist á kvöldmatartímanum í gær. Það sem að gerist greinilega þá er að fólk kemur heim og það kannski stillir hitan aðeins meira og byrjar síðan að elda og eldunartæki, bæði opnar og spanhellur eru mjög abbykil tæki og þess vegna er alveg nöðsynlegt að slökkva á rammarskindingunni rétt á meðan að elda þeir til þess að reyna að búa ekki til ofmikið álag og kerfið. Halla Hrund, Lóadóttir, Orkumálastjóri. Getur við sagt okkur hvað er verið að gera akkurat núna til þess að tengja hitt á vatnið? Já, þetta eru stórar framkvæmdir eins og kom hérna fram áðan. Það er verið í raun að vera að leggja veg yfir nýtt raun. Svo er verið að sjóða saman rör sem að ná þá í heldina yfir hátt í tæpla 5-600 metra. Og þetta eru stór rör? Já, þetta eru rör sem eru dreginn síðan upp á veginn við raunið. Þannig að þetta eru stórar framkvæmdir í þessum brunagatti sem við erum auðvitað með úti núna. En vonandi gengur þetta allt vel og það er auðvitað það sem að menn stefna að. Nú er talað um víku þarna og það er sérst fyrir síð að ástandið á reykjanni skaga varir í allavega víku. Það má spyrja, hefðum við ekki þurft að vera betur undirbúin? 
alltaf skipti mjög miklu máli núna þegar við erum að horfa á viðburði sem að munu líklega gerast endurtekið að við séum að gera ráðstafanir bæði þegar var þar búnaðamál, lagna, efni og annað að við séum, höfum það tiltækt einni skiptir máli að við séum að horfa á aðgengi að hita á fleiri stöðum láhita þannig að við þurfum ekki alltaf að, að treysta þessar sömu lagnir og auðvitað er það líkil mál þegar við erum að horfa á orku öryggi íbúa á þessu stóra svæði að, að við séum viðbúin slíkum endurteknum viðbúru. Erum við þá að tala um, mm. þú segir að leita að orku á láhita svæðum, erum við mm. að tala um hitavitu fyrir hvert bæjafélag? Með raun og veru að tala um að það sé betra aðgengi að heitu vatni, þannig að við getum í raun og veru tengt úr ólíkum áttum, ef svo maður segja. Mm-hmm. Svo, uh, HS Orka hefur verið gagrýnd vegna þeirra stuðu sem að komið nú upp. Uh, gagrýn hefur komið frá bæjabúum um að fyrirtækið hafi ekki sýnt samfélagslega ábyrð, mm-hmm. það verið að græða á tá og fingri og ekki undirbúa undir. Mm-hmm. Hvað segir um þessa gagrýni? Mm-hmm. Ég get sagt að Orkustofnun í samvinnu við þessi fyrirtæki hefur verið að vinna að viðbröðum og, og sú vinna hefur verið upp á borðum og var komið til ríkistjórna nú síðast í, í nóvember og svo aftur í janúar. Þannig að, að það hefur verið gríðala mikill undirbúningur og auðvitað eru þessar aðstæður ákveðið símant, það er ekki að taka ákveðið langt fram í tíman með sunt og almannavarnir gegna hérna líki hlutverki. En ég held samt sem áður að þeir verum að horfa núna lengra fram í tíman þegar við erum að horfa á það tryggja orku öryggi og þessar á ólíku bæjafélaga lengra fram í tíman, að þá þarf að koma til stærra samstarf, fleiri aðila, til þess að huga innveðamálum, þannig að við getum tryggt orku öryggi, hitaveitu sem við sjáum núna er hér raunverulega gull okkar Íslandinga, ekki bara til skemmri tíma, heldur til allra framtíðar fyrir reykjanesið. Hallarinn, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að fjalla að þessum stöðuna í kjæraviðræðin með framhald kjæraviðræðina verkalýsleitu og innan alþýðu sambandsins við samtök aðturlífsins er í uppnámi eftir að verkalýsfélögin slitu viðræðum í gerskvöld. Kjærasamninga til fjögur ára voru þá langt komnir. Framkvöldastjóri samtaka aðturlífsins segist hafa vonast til þess að gengi yrði frá þeim í næstu viku. Formað Vaffer segir að verkalýsfélögin hefðu vilja fá tryggingu fyrir að forsendur samningsins gengju eftir. Það væri eðlilegt þegar að samið væri til langs tíma. Verkalýsfélögin ræði stöðun á mándag. Formað Vaffer útilokar ekki að næst þegar að sest verið að samningaborðinu leggi verkalýsfélögin fram aðrar kröfur. Ísæðsmenn hafa aukið árásir á Rafa, síðstu borg Gaza, en þar dvelu nú yfir helmingur allra íbúa Gaza. Alþjóðastofnanni spá miklu blóðbæði ef landheir Ísæðismanna ræðist inn í Rafa. Eftir að benjum í Netanyahu fórsættis á þeirra Ísæðl skipaði hernum að undirbúa rýmingu borgarinnar Rafa hefur loftarásum á borgina fjölgað til muna. Minnst 28 voru drettnir þegar loftarásir voru gerðar á þrjú í búðarhús. تفاجأنا في الجسس فبدأنا اللم قطع لحم قطعة اللحم لا تتجاوز العشرة صامت خمس صامت يعني هورو ثرير لأرقل من درحتني لترونا وراوس إسرائيل سمانا فيالتي فولك سم نوار إرافا هيفر فلوه أناستادار فراو وير إفر هل منكور قاسا بوا نو إي بوركيني إذا 1,3 مليون إر مانا أفتر سم سوكم إر ثرنك أو ثينكي og margir hafast við í tjöldum þar sem hægt er að koma þeim upp. Og hei Netanyahu og hukumt og hukumt til hald við hedðið við stíða hafa. Og hérna við erum við náður. Nærru að þér, hæ, hæ, hæmkinn er sáun að þér, nærru 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 að þér, nær Fjölmarkir vara við afleðingum þess að Ísæðismenn fari í landhernað í Rafa, meðal annars miklu mannfalli meðal óbreyttra borgara. It is nearly impossible to, for us to protect them uh, from tank fire, from artillery shells uh, and so on. And we, we all see what is going on currently. Rauði hálmanin í Palestínu byrti í dag myndskeið af brunnum sjúkrabíl eftir árás Ísæðismanna í Gazaborg. Í honum voru tveir sjúkraliðar og sex ára stúlka sem öll byðu bana. Stúlkan hafði í símtali beðið um björgun eftir að ráðist var á bíl fjölskyldu hennar 
og hafði verið leitað aðeini í hálfan mánuð. Ísæðismenn eru sakaðir um að ráðast viljandi á sjúkrabílinn. Vel var mætt á samstöðu göngufélagsins Íslands Palestínu í dag þar sem að aðgerða leysi utanríkisráðar í málefnum Palestínu var mótmælt. Mótmælendur söfnuðust fyrst saman fyrir utan ráðunitið og hrópuðu það slagur til stuðnings Palestínumönnum. Meðal krafnafundarins var að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og að fjölskyldur yrðu saminaða strax. Síðar kom töluverður fjöldi saman við lögreglustöðuna við Hverjusgötu þar sem að brottflutning í palestínskar fjölskyldu var mótmælt. Í skriflegu svari frá utanríkisráðunitinu kemur fram að þrýr fulltrúa ráðuniti sem sé á leið til Kairo til að kanna aðstæður og eiga fundi með fulltrúum egipskra stjórnvalda og annara erlendra ríkja. Talið er að fleiri en 100.000 hafi horfið eða verið myrt af glæpagengjum í Mexíkó. Þrátt fyrir að talsvegt hafi áunist eru glæpagengjum með mikið lítug í landinu. Mörg dæmir um að fólk taki lögin í eigin hendur í baráttu við gengin í stað þess að treysta á spilt stjórnkerfi. Símtalið kom árið 2014. Símtal frá mannræningjum sem sögðu Miriam Rodríguez að þeir hefðu dótturinnar í haldi. Þrátt fyrir að greiða lausnargjaldið sá hún dóttur sína aldrei aftur. Allar tilraunir móðurinnar til að láta mannræningjana svara til saka báru ekki árangur, svo Miriam Rodríguez tók málin í sínar eigin hendur og lagði upp í hemdarför gegn skipulöðum glæpasamtökum sem báru ábyrð á örlögum dóttirinnar. Sagamæðgnuna er sögði í bókinni Fear is just a word eða ótti er bara orð sem kom út í fyrra. She was smart and, and capable, but she just broke and was able to do something that is ripped straight from a Hollywood screenplay. So on the one hand, that's, that's an extraordinary thing. I think the darker layer is why is that even required? Why does a mother have to do that? Why would anyone have to do that? Örlög dóttur Miriam Rodríguez er ekki einstæmi. Talið er að um 100.000 hafi horfið með þessum hætti í Mexíkó. Stjórnkerfið er enn mjög víða spilt og löggjæslega sama skapi máttlaus í baróttunum við glæpagengin. Þó dregið hafi úr áhrifum þeirra hefur barátt á stjórnvalda við glæpasamtök verið blóði drifin og stendur í raun enn yfir. And sure she had, a, she had success, you know, she found some of these people, some of them were killed as a result of her investigation, others were imprisoned, but at the end of the day she was killed. Nánar var fjallað um þetta mál í fyrsta skýringa þættinum heim. og öllum helstu sarfarsveitum. Sjálfbóðaliðar Rauða Krossins hafa vart undan að flokka föt frá íslenskum heimilum. Um 2700 tón af tekstil bárust í söfnargáma á síðasta ári og aðeins brot af því er nýtt hér á landi. Það kannast eflust margir við að enda fataskápa tiltektina við þessa gáma hér. En ferðalagið fatana að því líkur ekki hér. Hjá Eyjaferðadeild Rauða Krossins eru sjálfbúðaliðar í óða enn að flokka úr fatagámum sem þau gera þrýsar í viku allan ársins hring. Þar eru fötin flokkuð eftir gæðum en umfangið er slíkt að aðeins allra gæðalegustu flíkurnar rata inn í verslunina í næsta rými. Mér finnst þetta ótrúlegt magna einhverju sem að lítið notar og það er eins og þetta færi þá þetta er hætt í gegnum í mörgum. Og svo svona það sem við teljum ekki sölu höfurvörur að það fer beint út í hérna gá sem að stendur hérna fyrir utan hjá okkur og þeir eru fluttir í endurvinnslu erlendis. Í fyrra söfnuðust 2700 tonn sem jafngildir tæpum 7 kílóum af fötum frá hverjum einasta landsmanni eða 135.020 kíló af farðatöskum. Salan í Rauðakrossbúðunum, hún hefur aukist ár frá ári en þrátt fyrir það þá eru Íslandingar ár hvert að senda gríðalegt magn á fatnaði út í heim. Það er náttúrulega alltaf gott að við komum þessu í hringrásinna bara. En ég myndi segja að síðustu ár þá hefur orðið mjög mikil aukning í sölu á nótum batnaði. En það er alltaf gert meira. Undanfarin ár hafa á bilinu 2-3 þúsund tonn af batnaði og öðrum tekstil frá íslenskum heimilum og fyrirtækjum verið flutt úr landi á ári hverju. Í fyrra voru það tæp 2500 tonn eða meira en 90 prósent af því sem sapnaðist. Þau föt selur rauðu krossinn til endurvinnslu í Þýskalandi og Hollandi en minna en 10% er selt eða útlutað til bástadra á Íslandi. 
Grunnskólanemendur í Reykjavík vörðu síðustu dögum í að treysta vinabundin. Undan farin fimm ár hafa nemendur skólana í Höðuborginni vali sér verkefni í svo kallaðri viku sex. Í Norðlingaskóla urðu samskipti og vinátta fyrir valinu. Krakkarnir eru svo opin og þau, þau lifa bara í svo fjölbreyttum heimi. Þau, þau eru tilbúin til að tjá sig og skiptast á skoðunum og virða að skoðunni annar og þannig að okkur finnst þetta hafa gengið vel með svona unga krakka. Byrjum vikuna á bekkjafundi með krökkunum þar sem allir fengi að tala og, og svo endum við vikuna að færið yfir í netmiðla og samskipta á netinu og þá hafið við rosalega mikið um að segja og þeir eru svo mikið í þeim heimi þannig að það var mjög fróðlegt að sjá það. Það var ekki annað að sjá hann að þessi átta og nýja ára börnlegðu sér fram við að búa til kærlegs kveður til skólafélaga sinna. Við erum að búa til svona, já bara hjörtu og við skreytum við svona utan og svo skrifum við svona um hrós inn í eins og þú ert góð eða klár eða hugmyndaríkur, eitthvað þannig. Þetta hlýtur að vera mjög skemmtilegt, er það ekki? Jú, þetta er bara mjög skemmtilegt. Fjölskyldi þín elska þig og vini þín er elska þér líka. Skiptir þetta mjög rosalega miklu máli að vera að hugsa svona fallega um, um að? Já, þetta er hjarta. Grænt hjarta? Grænt. <laughs> Og það er alltaf svona eitthvað gott inn í og kannski, kannski ekki geta þetta aðra liti, eins og leik, rautt, blátt, bara fyllt á litum. En það stendur þetta að þú ert klár? Já. Er það einhver sérstakur sem að fá þetta? Nei, bara allir. Og ég finnst allir verið klárir. Ég er að gera hjörtu, það er svona hjarta, með hrós inn í. Af því ef maður er leiður eða líður ekki nóg vel, Þá getur maður farið fram að gang og maður getur kýkt á hjörtum og frammi þar eru mjög mörg hjörtu sem eru með svona hrósi inn í. Þannig að það þarf engum að leiðast í þessum skóla? Nei, það er alltaf gaman hér. Þessi flottu krakkar fóru síðan með hjörtun sín og hengdu upp á vegg til þess að skólafélaga þeirra að getur lesið þessar fallegu kveður. Og stelp og strákar getur líka áður vinir. Þó þið séð ekki kærust? Nei, þið þurfum ekki að vera kærust þegar þið eru vinir. Er það? Já. Og eru margir vinir hérna hjá okkur? Já, allir eru vinir hér. Það verið frótt að fróni að undarförnu nú. Línar ykkvað, Sigurð Jónsson spáir því að austan eða norðaustan kaldi eða stinningskaldi í verðið morgun víða að snjókoma eða ég einhvern suðaustan til all hvöss eða hvöss austan átt við suðuströndina. Snjókoma eða slitta austanlands þegar það kemur fram á morgundaginn og Sigurð segir að hiti verði nálægt frostmarki. Hann ætlar að fara nánar yfir þetta og horfum næstu daga þegar Óðinsvan Óðinsvan hefur sagt okkur í þóttafréttir. Norska markavílin Erling Braut Holland myndi heldur betur á sig í ensku úrvalstildin í fótbolta í dag þegar Englandsmeistarar Manchester City unnu örugan sigur. Vestfyrðingar munu í sumar eiga lið í eftudeild karla í fótbolta í fyrsta sinn í 40 ár. Formaðurinn er hvergi bangin. Og við settum sniðum með snæfríði Sól Jórunardóttur Sundkonu sem undirbýr sig nú fyrir Ólympíuleikana í París í sumar. Íþróttir hér rétt handa með hotnið. En fyrst ætlum við að fara yfir helstu aðtriði fjöttana. Eldgósinu á Reykjaneskaga er lokið. Það var allir mjög miklum skemmdum og skömmum tíma, bæði á vegum og lögnum. Margra daga heita var slesið gæti verið framundan á Suðunesjum eftir að hjáveitu lögn og rofnaði undir miður hrauninni í gerkvöld. En er óvissa með rafmagn vegna álags á dreifikerfið. Fimmanna fjölskýta í Sandgerði pakkaði niður í dag og fóru bænum vegna kuldans og óvissunar með rafmagn. Þau stemmdu til selfórst þar sem að þau fengur lánað húsnaði hjá ókunnugum en hjálpsömum í búum. Ekki verður hægt að venda óbreytta borgara ef landherri Ísraelsmanna ræðst á rafa í suðurhluta gasa að mati samennið þjóðana. Flóttamenn sem hafa flúið þangað segjast hvergi geta farið. Nefnendur í Norðlingaskóla í Reykjavík segja að þar þurfi við engum að leiðast. Síðasta vika fór ég að ræða samskipti og vinnáttu. Hjörtu með hrósi og góðum óskum þekja vegg í skólanum. Já. 
Ég held að við erum aðeins svona á undan áætlun þarna. Ég ætla að segja ykkur að næstu frétti, þetta vítið þið náttúrulega. Næstu frétti verða í útsvarsbyggjum 10 í kvöld. Árúf.is má nálgast allar frétir, nýjustu frétir á íslensku, ensku og pólsku. Og þá ætlum við að ljúka þessum fréttatíma og ég segi njóti þessum eftir er helginni og verði sæl. Og nú má koma um við lokin.